வணக்கம் புதிய தலைமுறை கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் சிக்ஸ் ஆல் த வே அக்ராஸ் த பவுண்ட்ரி வெல்கமிங் யூ டு அரட்டை பிரீமியர் லீக் பிரசன்டட் பை ரெமோ இன்டர்நேஷனல் காலேஜ் பவர்ட் பை இண்டஸ் இன் பேங்க் அசோசியேட் ஸ்பான்சர்ஸ் யாஸ்கோ கப்பல் காம்போஸ் ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் டாட் காம் கேசிஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஈராய்ஸ் மோட்டர்ஸ் காய்ரான் மேட்ரஸஸ் அண்ட் விஜய் ஆப்டிக்கல் ஹவுஸ் கல்ல தோனி நம்பர் ஏழு எப்படி நம்பர் ஏழு கிட்ட கட்சி பாலில் ஆறு எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் ஆறுக்கு போல் ஆறு ஆறு வந்துருச்சு கொஞ்சம் வருத்தம் பட் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஒருத்தரால் அடிக்க முடியுமா சிக்ஸு அப்படின்னு பேசுகிறது நிறைய விஷயம் ஒரே ஒரு ஒருத்தர் என்னன்னா அந்த லாஸ்ட் ஓவரில் ஒரு சேலஞ்சு பெருசாக இருக்குது அங்கே நாம் காட்டணும் யாருன்னு நாங்கள் டெரர்னு எப்போ காட்டணும்னா எதிராளியோடைய எரரை வச்சு காட்டக்கூடாது எங்கள் கிட்டே இருக்குது சரக்குன்றத காமிக்கணும் அதை தவிர விட்ட மாதிரி இருக்குது சார் நான் வந்து சூப்பராக வண்டி ஓட்டுவேன் சார் அப்படின்ட்டு டிராஃபிக் ஜாமில் போய் டயத்துக்கு போய் காட்டி காலர் தூக்கி விட்டுக்கணும் வந்து நீங்கள் நான் சூப்பராக வண்டி ஓட்டுவேன் சார்னா அது நாங்கள் ஒத்துக்க மாட்டோம் எங்கள் டீம் வந்தாலும் நாங்கள் கலாய்ப்போம் அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பர்சனாலிட்டிஸ் நேற்று எப்படி தோனி சிக்ஸ் அடிக்கிறத பார்த்தீங்களோ அதே மாதிரி சீக்கிரமே சிஎஸ்கேல ஒரு விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் அடிக்கிறது நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அவர் யாருன்னா கேபி கேபி அருண் கார்த்திக் வர்சட்டைல் கிரிக்கெட்டர் கம் விக்கெட் கீப்பர் வணக்கம் சார் அருண் கார்த்திக் அடுத்தபடியாக யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெய் ஹோ அப்படின்னு ஜெயிச்சா சொல்கிறீங்க ஜெய் ஸ்ரீ ஹோ அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஐடி ப்ரொஃபஷனல் வந்திருக்காங்க ஜெயஸ்ரீ வணக்கம் சூப்பர் மேடம் ஃபேண்டாஸ்டிக் இன்னும் பொலிங்க போடல மேடம் அடுத்தபடியாக யார் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் கோர் கிரிட்டிக் கிரிக்கெட் நக்கீரன் கிரிக்கெட் சுப்புடு மிஸ்டர் வி விகிரி வணக்கம் மிஸ்டர் வி விகிரி அருண் கார்த்திக் முதல்ல நான் ஓப்பனிங்கில் சொன்ன விஷயத்தை தான் நான் சொல்கிறேன் அவங்க வந்து தப்பாக பால் போட்டால் லூஸ் பால் போட்டால் தான் நான் அடிப்பேன் தோனியுடைய கிரெடிட் எடுக்கவே முடியாது அவர் தான் மேட்ச் அப்படியே மாற்றி கொண்டாரு லூஸ் பால் போடுற வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணுவேன் கடைசி ரெண்டு ஓரில் வெயிட் பண்ண முடியாது நீ யார்கர் போட்டாலும் நான் ஏதாவது ஒன்று பண்ணி சிக்ஸ் அடிப்பேன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த இம்ப்ரூவைசேஷன் ஏன் வந்து போலிங்காக இருக்கட்டும் பேட்டிங்காக இருக்கட்டும் சிஎஸ்கேல லேக்கிங்காக இருக்கு சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து நேற்று ட்ரெயினில் போனேன் சார் மேட்ச் பார்க்குறதுக்கு கிளம்பி வந்துடலாம் ஏன்னா க்ரௌட் ஆகிடும் மேட்ச் தான் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு கிளம்பி வந்துடலான்னு கரெக்டாக பதினேழாவது ஓர் வராது தலை சரி எப்படி கிளம்பி வர்றது சரி தலையை பார்த்து தரிசனத்தை பார்த்துட்டு வரணும் நினச்சிட்டு வந்தேன் பார்த்தா கடைசி வரையும் கொண்டு போயிட்டார் சார் மேட்ச் அங்கேயே முடிக்க வேண்டிய மேட்ச் அங்கேயே தோக்க வேண்டிய மேட்ச்சை கடைசி வரையும் ட்ராக் பண்ணி லாஸ்ட் பால் வரையும் கொண்டு வந்தது பெரிய விஷயம் சார் என்ன என்னை பொறுத்த வரையும் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த இம்ப்ரோவைசேஷன் பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு ஏபிடி விலேஸ் மாதிரி ஒரு பிளேயர் சூரியகுமார் மாதிரி மாதிரி ஒரு பிளேயர்ஸ் வந்து அது அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்து ஆனால் தலை தோனியோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து அந்த நின்ற இடத்துலேருந்து அந்த பவரை ஜென்ரேட் பண்ணி அந்த பவர் ஹிட் பண்ணுறது தான் அதுதான் பண்ணார் நேற்று கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய இம்ப்ரோ இம்ப்ரோவைசேஷன்லாம் எதுவும் பண்ணலை இருந்ததா சூப்பராக ஸ்லாட்டில் விழுறத சிக்ஸ் அடிப்பார் நோ ரிக்ரெட்ஸ் மேட்ச் வந்து லவ்லி மேட்ச் ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ ரன்ஸில் போச்சு ஆயிரம் காரணங்கள் இருந்தாலும் லவ்லி மேட்ச் ஸோ கிரி சிஎஸ்கே ப்ராபப்ளி இஃப் இட் ஹேஸ் ஒன் மலிங்கா அண்ட் ஒன் நிக்கலஸ் பூரான் சினாரியோ கம்ப்ளீட்டாக மாறும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் வாட் யூ ஃபீல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் சொன்னது எப்படின்னா இவர் சொன்ன மாதிரி தோனி வந்து பவர் ஹீட்டிங் தான் ஆனால் இம்ப்ரூவைசேஷன் சுத்தமாக கிடையாது இருக்கு ஒரு பட்லரோ ஆர் ஒரு பூரானோ அந்த மாதிரி இருந்தாக்க இந்த ஷாட்லாம் அடிக்க வரல ஏன்னா அவங்க யார்கர் போடுற சந்தீப் சர்மா வந்து நல்ல யார்கர் போடக்கூடிய ஆள் தான் ஆனால் ஸ்பீடு கிடையாது நீங்கள் நகர்ந்து போய் நல்லா என்ன வேணால் பண்ணலாம் நீங்கள் அந்த அளவுக்கு ஸ்லோவாக போடுவார் அது பண்ண முடியல ரெண்டு பேருக்கும் ஜடேஜாவாலையும் பண்ண முடியல தோனியாலையும் பண்ண முடியல ஆனால் ரொம்ப க்ளோஸாக வந்துட்டு உதப்பட்டது வந்து இதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஐ எம் வாட்சிங் தோனி failing to convert oh romba rare or rendu percent irukum number of matches adha mari very very rare na paathadhu first time right 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 close up poi finish pannama veli vandhu idhan first time right, right. and uh, also jadeja was struggling really struggling avarku rendu moonu easy ball potu kodutanga full toss on the leg side otherwise indha yorker call la varadha varala varadhe mudiyala right fantastic so jay sri female following kuda csk ku patha extraordinary trisha avaru panga ukandiranga nariya actresses la varanga இந்த அளவுக்கு உங்க ஐடி சினாரியோல கூட அவ்வளவு இருக்க ஃபேன்ஸ் சிஎஸ்கே க்கு ஐபிஎல் வந்தாலே நம்ம 6:00 லா கால்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டு அது சிஎஸ்கே மேட்ச் நான் கேட்கணும் ஆவேன கால்ல கூட போட்டுட்டு நாங்க சிஎஸ்கே மேட்ச் பத்தி பேசிட்டு இருப்போம் பட் நேத்திக்கு நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஜிம்ல தான் இருந்தேன் சோ அந்த டைம்ல ஃபுல்ல எல்லா ஜிம் நடத்துறீங்களா இல்ல ஜ
சரி ஆக்சுவலாக இது வந்து எல்லோரும் சொல்கிறாங்க நேற்றுக்கு ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோன்னு ஆனால் இது ஆக்சுவலாக நிஜமாகவே நம்ம தோற்றுருக்க வேண்டிய மேட்ச்சு கிளாஸ் சூப்பர் தோனி ஜடேஜானால தான் அவன் ஓரளவுக்கு அதை ஜெயிக்கிற மாதிரி கொண்டு வந்தோம் அவ்வளோதான் வேற எதுவுமே இல்லை டூ வேர்ஸ் ஆஃப் லுக்கிங் அட்டன்றது ரொம்ப பாசிட்டிவாக சொல்கிறீங்க ஸோ நோ ரிக்ரெட்ஸ் மூன்று ரன்ல உதப்பட்டாலும் ஆமாம் நம்ம மேட்ச் மிடில் ஓவர்ஸ்லேயே தோத்துட்டோம் அவ்வளோதாங்க ஓகே ஓகே கிரி நம்ம வந்து நீங்கள் சிஎஸ்கேடைய வெண்ணுக்கு வந்து நம்ம தோனியுடைய கேப்டன்சியை விட நீங்கள் அவர் சாம்சனோடைய கேப்டன்சி தான் நம்பினீங்க ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப குஷி அது ஏன்னா அந்த பாயிண்ட் இந்த குல்தீப் சென்றவர் தான் டஃபஸ்ட்டாக இருந்தது நெகோஷியேட் பண்ணுறதுக்கு அவரை ஃபஸ்ட்டு ஓவர் ரெண்டு ரெண்டு கட்டு என்ன அதுக்கப்புறம் ஒரு ஓவர் அப்புறம் கட்டு சந்தீப் சர்மா அந்த என்ன அந்த தாத்பரியம் எனக்கு புரியல என்ன ஐடியா அது இல்லை சந்தீப் சர்மா வந்து ப்ரூவன் ஸ்லாக் ஓவர் போலர் அதனால் அதனால் ஏன்னா அவர் வந்து கரெக்டாக யார்கர் போடுவார் ஒன்லி திங் ஸ்பீடு கிடையாது அவ்வளோ தான் நியூ பால் நல்லா ஸ்விங் பண்ணுவார் கடைசியிலையும் நல்லா போட்டுருவார் ஓகே வேறு குல்தீப் சர்மானா எராட்டிகா லெக் சைட் குல்தீப் சர் குல்தீப் சென் எராட்டிகா லெக் சைடில் போட்டுருப்பார் அவர் அதனால் அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அண்ட் ஃபுல் ஸ்பீடில் ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஈஸியாக இப்போ அதனால தான் கொண்டு வந்தார் அவர் பிளான் நான் கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு பட் இந்த அஸ்வின் மறுபடியும் எப்படி முன்னாடி வர்றாருன்னு அந்த பிளா கேப்டன்சி எனக்கு புரியவே இல்லை ஆக்சுவலி சிஎஸ்கேக்கு ஓப்பன் பண்ணிட்டான்னு கேட்டிருக்காரு இவர் அலோவ் பண்ணல அதனால் அதில் வந்து இருக்காரு அவர் சொல்லுவார் ஏ சஞ்சோ டே நான் போனேன்டா நான் அஸ்ட் வரேன் நான் ஸ்ரீகாந்த் மாதிரி சொல்லிருப்பார் நீங்கள் அப்படி இல்லை அவரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு இது கிளியர்லி சங்ககாராவோட டிசிஷன் அவர் வந்து இந்த மாதிரி கிரன்ச் சுச்சுவேஷனில் மூணு பாலில் ஏழு ரன் தோனியும் ஜடேஜாவும் ஆடும்போது மூணு ரன் கொடுத்து வின் பண்ண வைக்கிறது வேற வேற இட் மேட்டர்ஸ் மோஸ்ட் லாஸ்ட் பால் அதில் போய் கரெக்டாக பிளாக் ஹாலில் போட்டு கரெக்ட் இல்லை அவரோட ஹிஸ்ட்ரி அது இப்போ ஜெயஸ்ரீ இதை பார்க்கும்போது சார் காஃபி கீஃபி சாப்பிட்டுருப்பீங்க ஏதாவது குக்கரில் ஏதாவது சாதம் தான் வச்சுருக்கும் போது மோயின் அலி இப்படி விட்டு விட்டு அய்யோ அப்படி கரப்பாம்பூச்சி பார்த்து பயப்படுற மாதிரி அப்படியே பக்கம் தான் அந்த மோயின் அலி விட்டார் ரெண்டு மூணு விட்டார் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் போச்சு மோயின் அலி அண்ட் அஸ்வினுக்குள்ளே நேற்றுக்கு வேறு வேறு டீம் தான் ரெண்டு பேரும் அது எனக்கு அது புரியல ஸோ மேட்ச் வந்து மிஸ் ஆனதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசனே பார்த்தீங்கன்னா மோயின் மெயின் ரீசன் தாங்க ஒரு தடவை விட்டா பரவாயில்ல ரெண்டு தடவை அழகா எனக்குனே பால் வருதுன்றது டப்புன்னு விட்டு போயிடுறாரு ஸோ அது எப்படி இருந்தது அந்த 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 இதுல இருந்து இப்போ சொல்றீங்க ஜா ஜடேஜா தோணி தான் எடுத்துட்டு வந்தார் திருப்பி மேட்சுங்கிற மாதிரி அப்போ தோணி தான் திருப்பி வந்துடும் யாரா போலர்ஸ் கலக்கிடுவாங்க தோணி சாப்போம் சரி இது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மோயின் அல்லி சிவம் டுபேனால மேட்சே போச்சு ஆக்சுவலா அது அங்கே அங்கேயே மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா நம்ம தலை இருந்ததுனால தான் அந்த மேட்ச் கொஞ்சம் எல்லாரும் எல்லா டீமுக்கும் லெப்ட் ஹேண்டர்ஸ் கிளிக் ஆச்சு ஆனா நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகல மோயின் அலி இல்ல இவர் சிவம் டுபே அந்த இது கேட்காத காரணம் கான்வே வந்து இவர் உள்ள போனா போகுது ஆடும்போது யாரோ ஒருத்தர் தள்ளி தள்ளி அடினா வச்சுக்கோ அவர் ஓடும் போது ஏ அவர் ரன் அவுட் ஆகிட்டாத அவர் கட்சி வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு அழிச்சு வரணும் அந்த மாதிரி ஒரு கேட்ச் வந்தா கூட விட்டுருவாங்க ஆமா அப்புறம் இவரே ரன் அவுட் எல்லாம் ட்ரை பண்ணாரு அவுட் ஆகிறதுக்கு நேற்று கான்வே அவர் ரன் அவுட் ஆக எல்லாம் ட்ரை பண்ணாரு முடியலன்றது பாப்பா வானான்ட்டு அருண் இப்போ இந்த சிவன் டுபே வந்த உடனே யாராவது ஸ்பின்னு போட்டுருந்தா கூட அவர் ஹெல்மெட் கேட்க வச்சிடுறாங்க குல்தீப் சிங் யாரோ ஒருத்தர் வந்து கொடுத்து ஷார்ட் பிச் போடுன்றாங்கல்ல இப்போ அவங்க இதை பிளான் பண்ணி பண்ணும்போது நமக்கு டைம் கிடைக்குமா வீடியோவில் பார்த்து ஓஹோ இந்த வீக்னஸ் இருக்குது நம்ம வந்து குவிக்காக பேக் லிஃப்ட் இறக்கி அடிக்கணுன்றதுக்கு நமக்கு டைம் இருக்குமா இந்த இடத்துல அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு சார் ரோ ஐ மீன் சிவம் துபே டெஃபினெட்லி அவர் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்யூச்சர் அவரை பார்க்கணும் அவர் ஃப்யூச்சர் ஆடியாக ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் சார் ஆகணும் பட் பட் நீங்கள் சிஎஸ்கே ஆஸ் அ டீமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வின் வந்து ரொம்ப நல்லா போட்டார் டவுட்டே கிடையாது சூப்பராக போட்டார் நாலு ஓவரில் ரெண்டு விக்கெட் எடுத்தார் பட் அவர் நாலு ஓவர் ரெண்டு விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கான காரணம் சிவம் துபே தான் சார் ஏன்னா ஏன்னா ரெண்டு லெஃப்ட் ஹேண்டர் ஆல்ரெடி திவான் கான்வே ஆடிட்டு இருக்கார் பியூட்டிஃபுல்லாக ஆடிட்டு இருக்கார் இவர் வந்தவொன்னே அப்படியே அந்த டைமில் ஒரு இம்பாக்ட் பிளேயராக ராய்டோ இறக்கியிருந்தாங்கன்னா பின்னு குவாலிட்டி ஆடுவார் சார் ஓகே ராய
நேராக யாரா அவர் ஆடின காலத்தை விட ஜாஸ்தி கிரவுண்ட் உள்ளே தான் இருக்கார் அவர் இத்தனைக்கும் ஒரு கோச் பேர் கோச்சிங் நேரம் இருக்கிற எல்லாரையும் அது எதுக்கு பண்ணுறான்னு தெரில இப்போ இன்றைக்கான கேள்வி சிலிப் பாயிண்ட்ல என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வி லிவ் இன் அ கேட்டட் கம்யூனிட்டி யூனோ இந்த ஸ்டைல் எல்லாம் பேசுகிறாங்களா அப்பார்ட்மெண்ட்டில் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு பிச்சு போட சொல்லிருக்காங்க அது என்ன விக்கெட் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் போட்டால் அது என்ன விக்கெட்டாக இருக்கும் அப்படின்ற ஆன்சர் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா சூப்பர் கிஃப்ட் காத்திருக்கு இதே மாதிரி ஜாலியாக யோசிங்க கிரிக்கெட் பார்க்குறதுக்கு மறுபடியும் சந்திக்கிறோம் ஆஃப்டர் ஷார்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டைம் அவுட் ஆன் யுவர் ஃபேவரட் அரட் டைப் பிரேமலி புதிய தலைமுறை கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் இங்கே டு அரட் டைப் பிரேமியர் லீக் அந்த கேள்விக்கான பதில் கண்டுபிடிச்சிங்கள நான் என்ன கண்டுபிடிக்கல நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு தெரியல பட் ஸ்டில் இங்கே எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் தோனி ஃபேக்டர் நீங்கள் விட மாட்டீங்களே அருண் இப்போ அது தோனி எல்லாம் இப்பயே அந்த ஒரு லைட்டாக இன்ஜினியர் நினைக்கிறேன் சார் அந்த பழைய ஸ்பீடு இல்லை அப்படின்னு பப்ளிகே ஜெனரலாக பேச ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ சப்போஸ் தோனி ஒருத்தர் ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் இந்த டீம் இன்னொருத்தட்ட ஒப்படைச்சா எனக்கு என்னமோ திருப்பி திருப்பி அது ஏன் தோணுது ருத்ராஜ் கைக்வாட் கேப்டன்சியில் வருவார்னு எனக்கு தோணினே What do you feel? Dhoni is one of the absent players. Uh, of course, sir. He has a big injury, sir. He has a left knee. He has a big injury. 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 Dhoni is a big problem. Correct. Dhoni is a big problem. Now, you are a big problem. So, what do you want to say about this? What do you want to say about this? Of course, he has a big injury. But if you want to say about this, he has a big injury. But if you want to say about this, he has a big injury. I think he has a big injury. He has a big injury. He has a big injury. But moving forward, you said that Rituraj Gaikwad is definitely a great option, sir. Okay. அவர் உள்ள நீங்கள் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரித்ராஜ் கைக்வாடாக நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ணுறார் நேற்று அந்த கிரவுண்டில் உட்காந்து பார்க்கும்போது அது தெரிஞ்சது டிவியில் மேபி தெரில நமக்கு பட் கிரவுண்டில் உட்காந்து பார்க்கும்போது தெரியுது கரெக்டாக யாருக்கு யார்கிட்ட கரெக்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறாரு போலர்கிட்ட எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுவோன்றதும் அழகாக வந்து சூப்பராக பண்ணுறாரு ரைட் 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 ஸோ அப்போ சிஎஸ்கேக்கு அருண் கார்த்திக் கீப்பராக பார்க்குறது ஒரு டூ இயர்ஸ் அதாக ஆகுன்றீங்க நெக்ஸ்ட் இயர் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் இயர் பார்க்கலாம் இந்த யார்க்கர்ஸ் பற்றி பேசியிருந்தோம் இல்லை ஹவு டு டேக்கிள் யார்க்கர்ஸ் ஹவு டு போல் யார்க்கர்ஸ்லாம் இருக்கு இது அப்படி அவர் எப்பயுமே சொல்லுவார் மேட்ச் சிமுலேஷன் ஒன்று நடக்கும் மேட்ச் சினாரியோ பண்ணுவோன்னு மேட்ச் சினாரியோ பண்ணுறதா இருந்தால் இத்தனை அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் இல்லை எப்படி டேக்கிள் கண்டிப்பாக பட் அதுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் இப்போ வந்து நல்ல நல்ல பிளேயர்ஸ் வந்துருக்காங்க எல்லாம் அந்த இம்ப்ரோவைசேஷன் அது தில்ஷான் ஆரம்பிச்சார் சந்தீப் சர்மாவுடைய யார்க்கர் அன்பிளேபிள் சொன்னீங்கன்னா ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சரோ பும்ரா போட்டேபிள் அன்பிளேபிள் இல்லை ஐ மீன் அந்த இடத்துக்கு வின் பண்ண முடியல அந்த இடத்துல ஒரு யார்க்கர் ஆமாம் இவங்க ரெண்டு பேராலும் முடியல அவ்வளோதான் ஓகே மற்றபடி வேற பூரான வேற யாராக இருந்தாக்க அழகாக அடிச்சிருப்பாங்க பட்லர்லாம் தான் அப்படி தூக்கி விட்டுருப்பாங்க ஒன் திங் அதை கோ அண்டர் நீத்துன்னு சொல்லுவாங்க பால் கீழே அதனால் அது அது அந்த மாதிரி ஒரு டெஃபினட்டாக அது வின் பண்ணிடுறோம் ரைட் பேட்டிங் ஃபார்ம் ஒருத்தருக்கு போச்சுன்னா அது இப்போ எவ்வளோ பேட்னா நல்ல ஃபீல்டராக இருக்கிறச்சே கூட அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்படி பிடிக்க வேண்டிய கேட்சை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இவ்வளோ கேப் ரெண்டு கைக்கு நடுவில் கண்ணில் போய் வச்சுது அது நெவர் சீன் சூரியகுமார் யாதவ் ட்ராப்பிங் ஏ கேஷ் லைக் ஃபண்டாஸ்டிக் ஃபீல்டர் ஆமாம் அதுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி கான்ஃபிடன்ஸ் ஷேட்டர் ஆகுது பாருங்கள் ஃபீல்டிங்லையும் இருந்தது அஃப்கோர்ஸ் சார் ஐ மீன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து ரொம்ப நிறைய கிரிக்கெட் ஆடி சூரியகுமார் யாதவ் ஏன் இவ்வளோ பர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டேன்றதுனா நிறைய கிரிக்கெட் ஆடிட்டு இருக்கார் சார் அதுவும் அவர் வந்துட்டு அந்த ஒயிட் பால் கிரிக்கெட் டி டுவெண்ட்டிக்காகவே செதுக்கின ஒரு பேட்ஸ்மேன் அவரை கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் டெஸ்ட் ஸ்குவாடில் போட்டிங்கன்னா அவரோட பேட் ஸ்விங்கு பேட் ஃப்ளோ எல்லாமே மாறிடும் ஓகே ஓகே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதே நீங்கள் வந்து ரெட் பாலில் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் திடீர்னு வந்து ஒரு ஒயிட் பாலில் பண்ணோன்னா அந்த வருஷத்தி கஷ்டம் மூணு ஃபார்மேட்டுக்கு கண்டிப்பாக லவ்லி குமார் கிரி இப்போ வந்து ஹர்திக் பாண்டியா கேப்டன்சிலாம் பேசுனேன் பெஸ்ட் ஃபினிஷர்ஸ் ஒரு ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் ஃபினிஷர்ஸ் இருக்காங்க ஜிடியில் அந்த ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது பஞ்சாப் வந்து நீங்கள் போலிங் போடுவாங்க செகண்ட் போலிங் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா பேட்டிங் ஆடுவாங்க நினைக்கிறீங்களா செகண்ட் போலிங் தான் போடுவோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு போலிங் தான் போடுவாங்க பஞ்சாப் பேட்டிங் செகண்டு ஓகே பட் இந்த ஒரே ஒரு மேட்டர் சொல்லிடுறேன் நான் சிஎஸ்கே கேப்டன் சப்போஸ் தோனி இஸ் இன்ஜியர்னாக்க ஐ ப்ரிஃபர் ரஹானே டு லீட் த சைட் ஒரு ஹானே ஆமாம் ஏன்னா இப்போ நல்லா ஃபார்ம் வந்துட்டா டீமில் சட்டனாக இருக்காரு அவர் பிரில்லியன் கேப்டன் அவர் இல்லாட்டா டுவெல்த் மேன் லீட் பண்ண முடியாது கஷ்டம் அதனால சொல்கிறீங்க அதனால்
இது சிஎஸ்கேக்கு பொட்டன்ஷியல் த்ரெட்டா யாரெல்லாம் பாக்குறீங்க நீங்க இந்த கடைசி போருக்கு வருது கண்டிப்பா ராஜஸ்தான் ஒரு த்ரெட் தான் ஹோம் கிரவுண்ட்லயே வந்து நம்ம அடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ அது கண்டிப்பா ஒரு எடுத்துட்டாருன்னா <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> நீங்க நிறைய பெர்ஃபெக்ட்டா ஸ்பாட் பண்றீங்க லாஸ்ட் இயர்லாம் இந்த வாட்டி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஐ திங்க் ரெண்டுமே ஒரு லாஸ்ட்ல இருந்து வராங்க சார் போன போன மேட்ச் வந்து பஞ்சாப்பும் ஒரு தோல்வி குஜராத்தும் ஒரு தோல்வி ரெண்டுமே வந்து ஒரு லாஸ்ட்ல இருந்து வராங்க மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்களுக்கு பஞ்சாப்புக்கு நல்ல சான்ஸ் இருக்கு சார் ஏன்னா ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் பிளேயர்ஸ் அவங்களோட ஸ்ட்ராங் பிளேயர்ஸ் வர போறாங்க சொல்ற மாதிரி ரெண்டு டிஃபீட் ஸ்டாட்டிஸ்டிகலி அப்ப சைக்கலாஜிக்கலி யாரு கேட்ஜி இருக்கு அஃப்கோர்ஸ் வந்துட்டு ஹோம் கிரவுண்டில் ஆடுற டீமுக்கு கொஞ்சம் எஜ்ஜி இருக்குது சார் அண்ட் சிக்கர் தவன் சூப்பராக கேப்டன்சி பண்ணுறார் சார் நம்ம வந்து தோனி நம்ம வந்து ஹர்திக் பாண்டியா மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சிக்கர் தவன் என்ன பொறுத்த வரையும் சூப்பராக பண்ணுறார் சார் சிக்ஸர் தவன் ஆகிட்டார் சிக்ஸர் தவனு போன மேட்ச் நைன்டி நைன் நாட் அவுட் அவர் ஸோ அதனால் வந்துட்டு அவர் நல்ல ஃபார்மில் இருக்கார் கேப்டன்சி அருமையாக பண்ணுற காமாக இருக்கார் சார் அண்ட் கரெக்டான ரிசோர்ஸஸை சூப்பராக யூஸ் பண்ணுறார் கிரி அசஸ்மெண்ட் எனக்கு ஜிடி வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் போலிங் ஓகே அல்சாரி ஜோசப் இருக்கார் பிரமாதமான போலர் அவர் ஆர்ச்சரோட பெட்டர் போலர் ஆகிட்டார் அவர் அண்ட் ரஷீத் கான் இன்னும் அவர் ரிங்கு சிங்கு போலர் இல்லை இல்லை நல்ல போலர் அவர் ஆமாம் அவர் கடைசியில் வச்சுருக்கலாம் அது எது ரைட் மேன் கரெக்ட் சைடில் பஞ்சாப் பஞ்சாபுக்கு ஹர்ஷ்தீப் சிங் அண்ட் ரபாடா சொல்லிட்டீங்க இல்லை பேட்டிங் வந்து அவங்க வச்சிருக்காங்க சார் பிரபு சிம்ரன் சிங் ஷிகார் தவான் அங்க வீக் பாயிண்ட் இந்த நம்ம ஷாருக் கான் ஃபேமிலி இல்ல பஞ்சாப்ல இவ்ளோ சிங்க பத்தி பேசுறோம் நமக்கு ஒரு சிங்க நேத்து ஒருத்தர் புதுசா ஒருத்தர் போட்டார்ல ஆகாஷ் வாணி நல்ல போட்டார் ஐ thought he bowled well அப்படியே நல்ல ரிதம் அவர் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா கரெக்ட்டா இல்ல அவருக்கு அவ்வளவுதான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அதனால கொஞ்சம் இப்படிதான் பட் என்ன சிச்சுவேஷன் சரியா வரல அவருக்கு ரைட் ரைட் பட் ஹி இஸ் a good bowler ஏனா ரிதம் நல்லா இருக்கு ஓகே ஓகே எனிவே थैंक यू so much அருண் थैंक यू ஜெய்ஸ்ரீ குட் லக் டு யூ Thank you, Mr. Giri. Arun, see you in the CSK. We'll see you in the CSK. We'll see you in the CSK. Thank you so much. Now, there are some lovely views in the view of the view. If you look at this match, you can see it in the same way. Stay tuned for your favorite Aratai Premier League on your podcast. Thank you so much. 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 Thank you so much.